স্বাগত জানাচ্ছি কাতনগঞ্জ থেকে মতিঝিলে সাথে আছে আমি শামিম জাহেদ পঞ্চম প্রজন্মের ফাইভ বা ফাইভ জি মোবাইল ফোন সেবা চালুর উদ্যোগ নিয়ে যাবে আগামী বছরের জানুয়ারি নাগাদ একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়নের দিকে এগোচ্ছে বিটিআরসি এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ফোর জি প্রযুক্তির চেয়ে নেটওয়ার্ক সক্ষমতা বহুগুণ বাড়ানো যায় বর্তমানে প্রচলিত মোবাইল গ্রাহক হিসেবে শুধু মানুষকে বিবেচনা করা হলো ফাইভ জি প্রযুক্তির অন্যতম প্রধান সেবা হলো ইন্টারনেট অফ থিংস বা আইওটি আজ আমরা আলোচনা করব ফাইভ জি প্রযুক্তি নিয়ে এনে কথা বলতে আমাদের স্টুডিওতে রয়েছেন বাংলা লিঙ্কের চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার তাইমুর রহমান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক বি এম মইনুল হোসেন জনাব মইনুল হোসেন এবং জনাব তাইমুর আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে জনাব তাইমুর আপনাকে জানতে যাচ্ছে যে সরকার পরিকল্পনা নিচ্ছে পৃথিবীর অন্য দেশের মতো বাংলাদেশেও খুব শীঘ্রই ফাইভ জি নেটওয়ার্ক চালু করতে চায় আর স্পিড হবে ফাইভ জি নেটওয়ার্ক এটা বলা হচ্ছে এখন বর্তমানে ফোর জি যে স্পিড রয়েছে তার একশো গুণ বেশি হবে সম্ভবত টেন জিপিপিএস এটার স্পিড হবে এই সক্ষমতা করার জন্য শুরুতেই হাসলে যারা অপারেটর আছেন আপনার বাংলা লিঙ্ক বা গ্রামীণ ফোন বা রবি আছেন তাদেরকে আসলে এই নেটওয়ার্কটা স্থাপন করতে হবে ঠিক জানতে চাচ্ছি যে এটা আসলে আপনাদের পরিকল্পনা কি এটার জন্য যে ইনভেস্টমেন্ট প্রয়োজন সেই বিষয়ে আপনার কী চিন্তা করছেন সেই ইনভেস্টমেন্ট রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট সেই জায়গা কীভাবে আসবে সেই বিষয়গুলো আসলে আপনারা চিন্তিত কি না থ্যাংক ইউ ভাই আপনি যেটা জানেন যে থ্রি জি কিন্তু আমাদের শুরু হয়েছে দু সালে তারপর আপনার ফোর জি আমার শুরু হলো গত বছরে দু হাজার সালে এখনও কিন্তু আমি যদি বলি যে আমাদের বাংলাদেশ রেডি আছে কিনা ফাইভ জির জন্য আমরা আমি যেটা আমরা যেটা দেখছি যে বাংলাদেশ কিন্তু টেকনোলজিকে এমব্রেস করে যখনই নতুন টেকনোলজি আসে মানুষ কিন্তু ইউজ করতে চায় কিন্তু আমি যদি এখন থ্রি জিটা দেখি থ্রি জি কিন্তু আমার থার্টি পার্সেন্টের মতো আমার হ্যান্ডসেট সাপোর্ট করে থ্রি জি এবং আমি যদি ফোর জি হ্যান্ডসেট সাপোর্ট করতে বলি টোটাল থেকে পনেরো পার্সেন্টের মতন সো এখনও কিন্তু থ্রি জি ফোর জি কিন্তু ওরকমভাবে হয়নি তো ফাইভ জি যখন হবে যেটা একটা নতুন টেকনোলজি ওইটাকে এত তাড়াতাড়ি কি আমাদের যেতে পারবো কি না এবং আমাদের কাঠামোটা কি রেডি আছে কিনা ফাইভ জির জন্য এটা কিন্তু একটা আমাদের চিন্তা করা উচিত কারণ ফাইভ জি কিন্তু শুধু একটা টেকনোলজি না অফ কোর্স ইটস আ ইট গিভস ইউ মোর স্পিড কিন্তু এটা ফাইভ জি করার জন্য কিন্তু অনেক প্রসেস আছে আমার মনে করেন ফাইভ জি হলে কি হবে কি একটা স্পিড কিন্তু অনেক বেশি হবে আমার স্পেকট্রাম অনেক বেশি লাগবে কিন্তু আমাদের কিন্তু এখনও স্পেকট্রাম কস্ট যা আছে আমি কি ওই ফাইভ জি দেওয়ার মতন কি আমার পসিবল হবে কি না অপারেটিভ এগুলি সব চিন্তা করা উচিত এবং যেসব আমাদের নীতিমালা আছে এগুলি কিন্তু অনেক কিছু চেঞ্জ করা উচিত কারণ ফাইভ জি কিন্তু আপনার শুধু যে ভয়েস এবং ডেটা নর্মাল ইন্টারনেট তা না আপনার অনেক কিছু একসঙ্গে হবে আমার আমার যদি মেডিক মেডিকেল প্রজেক্টস থাকবে আমার কমার্শিয়াল প্রজেক্টস থাকবে আমার ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনসগুলো ডিপেন্ড করবে আমার যে যে খুব ফাস্ট রিসপন্স যদি ফায়ার ব্রিগেড অথবা আমার যদি হসপিটাল ডক্টরস তাদের কিন্তু এই 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 প্রযুক্তিটা লাগবে সো এটার জন্য কিন্তু আমার নীতিমালা অনেক কিছু চেঞ্জ করা দরকার আছে এটা বিটিআরসি শুধু করলে হবে না এটা এটা আপনার অনেক অর্গানাইজেশন চেঞ্জ করতে যদি আমি যেমন ফর এক্সাম্পল আমি যদি ই মেডিসিন করতে চাই কারণ ফাইভ জিতে যদি ওরকম স্পিড হয় আমি কিন্তু একজন বাইরের ডক্টর সে কিন্তু এখানে বসে অপারেশন করতে পারবে বাইরে থাকবে ডক্টর কিন্তু অপারেশন সে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স করতে পারবে এক্সাক্টলি কিন্তু ওর জন্য কি আমরা রেডি ওই নীতিমালাকে ওটার জন্য কিন্তু আমার অনেক নীতিমালা চেঞ্জ করতে হবে সো ওর জন্য কি আমরা রেডি এগুলি আমাদের একটা চিন্তা করতে ধন্যবাদ মনির হোসেন আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি যে ফাইভ জি প্রযুক্তির কথা বলা হচ্ছে তার জন্য আসলে প্রস্তুত কিনা যেটা 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 তাইমুর বলছিলেন এর জন্য কিছু নীতিমালার প্রয়োজন অনেকগুলো স্টেক হোল্ডার এখানে জড়িত আছে সবাইকে একসাথে বসে কাজগুলো করতে হবে সেই জাতীয় কোনো উদ্যোগ দেখছেন কেন কারণ দু হাজার একুশ বা বাইশ বেশি দূরের কথা না আমি আমি আসলে পার্সোনালি একটা তাড়াহুড়ে দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা আর উনি যেটা বললেন যে এটা দেশে সামগ্রিক একটা মানে ডেভেলপমেন্টের দিকে চলে যাওয়ার ব্যাপার সেখান থেকে আপনি পুরো কান্ট্রি পড়ে আছে দশ মাইল পিছনে আর আপনি বলছেন যে আমি একশো মাইল সামনে চলে যাব জি তাহলে তো হবে না আমি বললাম আমি যদি খালি আমার ফেইমের জন্য যদি বলি যে ও আমি ফাইভ জি নিয়ে এসেছি আমরাই প্রথম নিয়ে এসেছি আমরা এত সালে নিয়ে এসেছি আননেসেসারি একদমই সেটার জন্য প্রস্তুত না থ্রি জি ফোর জি যে জিনিসটা সেটার জন্য সেই সার্ভিসের জন্য যে সার্ভিসগুলো আমরা এখন দেশে ইউজ করছি ফোর জি না কিন্তু ফোর জি সব জায়গায় ফোর জিও নাই অ্যাভেলেবেল নেই ফোর জি নাই তাহলে আপনি শুধু শুধু আপনি যদি সিক্স জি আছে আপনি সেটা নিয়ে চলে আসবেন আসলে তো লাভ নেই আপনার গাড়ি চলতে একটা রাস্তা করে দিলেন স্পিড সেখানে তিন বললেন যে তিনশো মাইল পার আওয়ার স্পিডে গাড়ি
আপনি তো প্রস্তুত না শুধু একটা ডিভাইসের একটা কানেকশন কানেকশন দিয়ে দিলে হলো নাকি আপনারা যারা ব্যবহার করবে আপনারা এখানে যে বিজনেস গুলো আছে তারা কি প্রস্তুত নাকি সেটার জন্য তারা তো সেটা অ্যাডাপ্টই করতে পারেনি যেটা বললেন যে 3G থেকে 4G এসেছে মাত্র অল্প কিছু সময় পেয়েছি আমরা তো এটা কি তো আপনি স্যাচুরেটেড হয়ে হতে বা পুরো দেশে ছড়াতে দিলেন না আর শুধু 5G তে এই 100 গুণ 200 গুণ আমি আমি যেটা বলি আসলে ছড়ানো যায়নি এটা একদম লাভ হয়েছে কারণ এই ফাইভ জি রোল আউট করতে হলে নতুন ইকুইপমেন্ট লাগবে তাই তো একেবারে নতুন নতুন তাহলে ওয়াই নট ফাইভ জি এখন প্রশ্ন আসতে পারে আবার হয়তো সিক্স জি কথা চলে আসবে আপনি ফিজিবিলিটি স্টাডি না করে ফোর জিটা আনলেন কেন যখন দেখবেন থ্রি জির পর আপনি জাম্প করে ফাইভ জিতে যান সেটা হলে সামনে আরেকটা টেকনোলজি আসবে কদিন পরে বলবো ও আমরা সবার আগে এটা নিয়ে এসেছি ফাইভ জি লাগবে না এটা এর থেকে এই সুবিধা ওটা ওখানে চলে যাবো আমি জাম্প করে সেই বিষয়গুলো আসলে ভাবা উচিত আমার জানাব তাইমুর আপনার কাছে জানতে আছে যে এই যে নেটওয়ার্কটা চালু করা হবে মূলত যারা মোবাইল ফোন অপার অপারেটর তাদেরকেই এটা করতে হবে তার জন্য কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ফ্যাসিলিটির কথা বলছেন আপনার স্পেকট্রাম দামের কথা বলছেন আপনার বলছেন সরকারকে যে এগুলো দাম কমাতে হবে তাহলে হয়তো এটা আপনার জন্য বিজনেস ওয়াইজ এটা ফিজিবল হবে আসলে কতটা কম চান মানে আচ্ছা এখানে কিন্তু আমার ফাইভ জি কিন্তু পুরো আমার মনে হয় পুরো স্পেকট্রাম পলিসিটাই চেঞ্জ করতে হবে কেন কারণ আমি যেমন ফোর জির জন্য স্পেকট্রাম যখন কিনেছি আমি তিরিশ মিলিয়ন ডলার পার মেগা হার্টসে আমি কিনেছি এবং আমি যদি দশ মেগা হার্টস কিনে এগারো মেগা হার্টস কিনেছিলাম আমার প্রায় সাড়ে তিনশো মিলিয়ন ডলার লেগেছে ফর এই সাড়ে দশ মেগা হার্টস কেনার জন্য আমরা বাংলা লিঙ্গ যেটা কিনেছিল আমার কিন্তু ফাইভ জিও মানে একশো মেগা হার্টস লাগবে যদি আমি ওরকম আমার স্পিড দিতে চাই সো তিন বিলিয়ন ডলার দিয়ে কি কেউ এখন স্পেকট্রাম কিনবে আমার যেখানে আরপু আমার এক ডলারের কম সো এইটা পুরোটা কিন্তু চিন্তা করার বিষয় যে ফাইভ জি যদি আমার বলছি নিয়ে আসবো কিন্তু আমি যদি ওই কম 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 স্পেকট্রাম নিয়ে আমি যদি ফাইভ জি দিই আমার কিন্তু ফোর জির বেশি হবে না স্পিড হবে না সো এটা কিন্তু সব কিছু একটু চিন্তা করার বিষয় আছে যে আমি জাস্ট বলে দিলাম ফাইভ জি আমি নিয়ে আসবো কিন্তু এর পিছনে যে কত কিছু কাজ করার দরকার আছে ভিজিবিলিটি দরকার আছে তারপর আপনার যে ভাই যেটা বললেন যে আমরা কন্টেন্টগুলি রেডি আছে কিনা আমি ফাইভ জি নিয়ে আসলাম আমি এটা দিয়ে কী করবো আমার কন্টেন্টটি তো আমার রেডি নেই সো এইগুলি কিন্তু অনেক কিছু চিন্তা করার পরেই না আমি ফাইভ জিটা নিয়ে আসা উচিত কারণ আমরা কিন্তু জাস্ট ইনভেস্ট করলাম মোবাইল অপারেটর দিয়ে ফোর জির জন্য এখনও কিন্তু মনে করেন আমি যেটা বললাম বিশ পার্সেন্টের নিচে ফোর জি হ্যান্ডসেটস আমি যদি দুই বছরের মধ্যে আবার ফাইভ জি নিয়ে আসি আর ফাইভ জি হ্যান্ডসেটসও কিন্তু এখন ওয়ার্ল্ডে খুব একটা রেডি নাই পুরো ওয়ার্ল্ডে সব জায়গায় এগারোটা না বারোটা দেশের মধ্যে ফাইভ জি টুকটাক এখন শুরু হয়েছে আর উই রেডি ফর ইট আমার মনে হয় মনির হোসেন আমি আসলে বলছিলাম যে যেটা হচ্ছে ইনভেস্টারদেরকে এক ধরনের প্রোটেকশন দিতে হবে তাদের ব্যবসা করবার সুযোগ দিতে হবে আমি ছোট্ট উদাহরণ দিই বেশ বছর দশেক আগের কথা ওয়াইম্যাক্স কোম্পানিগুলো এখানে আসলো তার অনেক পয়সা খরচ করে লাই নিলামের মাধ্যমে লাইসেন্স ক্রয় করলো আলটিমেটলি তারা ব্যবসা করতে পারেনি ছড়ে গেছে তো যেহেতু এই টেকনোলজি খুবই দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিষয়গুলো দেখা হবে আমরা যখন এখন বলছি ফাইভ ফাইভ জির কথা বলছি সিক্স জির কথা বলা হচ্ছে তারা সেটা কেমন স্পিড নামে সেটা নিয়ে ইতিমধ্যে গুগলে খোঁজাখোঁজি হচ্ছে কেমন সেটা হবে এছাড়াও আমরা জানি যে স্যাটেলাইট ইন্টারনেটের কথা চিন্তা করছেন বড় বড় ইনভেস্টাররা তখন আসলে তখন তারপর এই ইন্টারনেটটা হয়তো হয়তো রিটার্নেট হয়ে যাবে এই ইনভেস্টমেন্টটা হয়তো জলে যাবে অর্থগুলো এই বিষয়গুলো আসলে ভাবা হচ্ছে সরকার নাকি স্যাটেলাইট ইন্টারনেট আসলে স্পিড কমই থাকবে এটার থেকে যত দুঃখ বোঝা যায় সেটা সেটা সে অঙ্গেলে ঠিক আছে স্যাটেলাইট দিয়ে কাজ হবে না আমাদের স্যাটেলাইট ইন্টারনেটটা দিয়ে কাজ হবে না ইন্টারনেট কাজ এভাবে করতে হবে কিন্তু ইনভেস্টারের কথা যেটা বলে সেই দিক থেকে আমি বলি ওনাদের মার্কেট কিন্তু ষোলো কোটি বা সতেরো কোটি বাংলাদেশিদের জন্য না কারণ হচ্ছে যে এই ফাইভ জি জিনিসটা উনি বলতে পারবেন না আর যে এটা শহর অঞ্চলে খুব শর্ট ডিস্টেন্সের মধ্যে আপনি প্রোভাইড করতে পারবেন যদি আপনি ফুল কান্ট্রি ওয়াইড ফাইভ জির কথা চিন্তা করেন অনেক হিউজ ইনভেস্টমেন্ট যেটা আসলে ফিজিবল না আমি মনে করি সো শহরের মানুষের জন্য এখানে আরেকটা সমস্যা আছে আপনি কিন্তু পুরো দেশের মধ্যে একটা ডিজিটাল বৈষম্য নিয়ে আসছেন সার্ভিসের কথা বললেন গ্রামের কোটি কোটি মানুষ একটি স্কুল নাই একটা হসপিটাল নাই এখন আসছেন ইন্টারনেটের ব্যাপারে সেখানে পর্যন্ত আপনি শহরের জন্য ফাইভ জি টেন জি সিক্স জি নিয়ে আসছেন দেশের মানুষকে যে আপনি যে ব্রডব্যান্ড বা সেখানে যে ইন্টারনেট হাই স্পিড ইন্টারনেট পৌঁছাতে হবে ওই লোকগুলো তো অনলাইনে যে আপনি যে বলতেছেন আউটসোর্সিং করে ইনকাম করবে এই গ্রামের একটা মানুষ পাচ্ছে না সেটা কারণ সেখানে ইন্টারনেট নাই তার মেন যে জিনিসটা সেটা নাই সেদিকে আপনার কোনো মনোযোগী নেই একটা সেটা নিশ্চয়তা নাই ঠিক হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি তো আপনি সব যদি শহরের মানুষের জন্য করেন আপনি এই বৈষম্যগুলো নিয়ে আসেন এটা আমি সোশ্যাল
পৌঁছে দেন উনারা নিজেরাই কাজ করবে গ্রামের তরুণ সমাজ নিজেরা ওই যে আউটসোর্সিং করে আউটসোর্সিং করে তারা নিজেরা ইনকাম করে খেতে পারবে ওই ব্যবস্থাটা করে দেন আপনি আর ফাইভ জি নিয়ে আপনারা থাকেন ঠিক আছে আমার মনে হয় না এটা খুব এখন ফিজিবল সব রকম নেটওয়ার্ক যেমন টু জি বোধ এখনো আছে টু থ্রি জি কথা বলছি ফোর জি আছে এত কিছু ম্যানেজ করা সম্ভব না বা আপনারা যে একটা সময় বলছিলেন যে আপনারা টেক নেটওয়ার্কের কথা বলছিলেন একই ব্যান্ডে সবগুলো কাজ করার কথা সেটা তো আসলে সরকার অনুমতি দিয়েছে অনুমতি দিয়েছে সেটা কি কিছু হলো উপকার হয় আপনাদের হ্যাঁ অবশ্যই যেমন আমার যেমন এখন স্পেকট্রাম আমি যদি মনে করি যে আগে নয়শো এবং আঠারোশো ছিল শুধু টু জির জন্য একুশশো ছিল শুধু থ্রি জির জন্য কিন্তু এখন ফোর জি হওয়ার পরে টেকনিক্যাল করে দিয়েছে আমি যেমন আঠারোশো ইউজ করতে পারছি বা নয়শো ইউজ করতে পারবো বা একুশশো চেলেও ইউজ করতে পারবো কিন্তু একুশশোটা ফোর জিতে ইউজ হয় না সো হ্যাঁ এটা অনেক বেটার হয়েছে কিন্তু তারপরও যে আমার যে স্পেকট্রাম যে কস্ট ভাই যেটা বললেন যে এই কস্টে আমি ফর এক্সাম্পল ফোর জি ডিপ্লয় করতে পারছি না রাইট রাইট আমার কিন্তু আরও স্পেকট্রাম লাগবে মনে করেন আরও ডিপ্লয় করার জন্য যে আরও বেটার ফোর জি নেটওয়ার্ক আমরা চাই এবং কিন্তু যে যে কস্টটা ইনভলভ হচ্ছে ওইটাই তো আমাদের সমস্যা হচ্ছে কারণ আমি তিরিশ মিলিয়ন ডলার পার মেগাস যদি আমি আমার যদি লাগে কস্ট আমার আমি কি সত্যি মানে বিজনেস যুদ্ধ করতে হলে আমি কি যেখানে দরকার ইন্টারনেট ওখানে দিতে পারছি না কারণ আমার কস্ট এফেক্টিভ হচ্ছে না সো দিস ইজ সামথিং যে আমার মনে হয় সরকারকে বিবেচনা করা উচিত যে স্পেকট্রাম কস্ট একটু রিলি রিভিউ করা উচিত ফাইভ জিতে তো এই এই কস্টে তো আমার মনে হয় না যে এট অল সম্ভব হবে বাংলাদেশে যেটা হোসেন আপনার কাছে আমি বিষয়ে জানতে আছে যে আমরা বলছি বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের কথা বলছি আসলে ফাইভ জি শুরু করবার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কিছু অপরচুনের কথা নিশ্চয়ই ভাবতে হবে যে যে অপরচুনিটিসগুলো আসলে টেকনোলজি দেবে এবং আমরা আসলে টেকনোলজিতে পিছিয়ে থাকব এটাও আসলে কাম্য নয় এবং কেউ চায়ও না এটা যেমন ফাইভ জি যদি হয় রিয়েল টাইম যখন ডাটা পাওয়া যাবে তখন হয়তো আমেরিকায় বসে বাংলাদেশে কোনো রোগীর সার্জারি অপারেশন করা যাবে তাই তো ড্রাইভারলেস কার হয়তো বাংলাদেশে চালানো যাবে সব কিছুর জন্যই কিন্তু আসলে উচ্চ গতির স্পিড দরকার যেটা দিতে পারে ফাইভ জি জি সেই অপরচুনিটিগুলোকে আমরা আমরা ভাবো না সেখানে ইনভেস্টমেন্ট দেখা উচিত না এই ইনভেস্ট করলে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট কেমন হবে ভাবা উচিত না প্রথম কথা হচ্ছে ফাইভ জি যখন এসেছে সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তারা তো এমনি এমনি চলে আসেনি তারা নিশ্চয়ই কিছু পজিটিভ জিনিস নিয়ে এসেছে যে আমরা এটা এটা অফার করতে পারি সেই জন্য আপনি আমাদের এই টেকনোলজিটা অ্যাডপ্ট করেন গ্রহণ করেন তারা এই সুবিধাগুলো দিচ্ছে তাদের থিওরিটিক্যালি কিন্তু কথা হচ্ছে আমার দেশে আমি সেটা নিতে পারবো কি না অ্যাভেল করতে পারবো কি না ওই যে কথাটা বললাম যে একটা কোম্পানি বলতেই পারে আমার এই গাড়ির হচ্ছে টু হান্ড্রেড মাইলস পাওয়ার স্পিডে হচ্ছে যে চলতে পারে তা আমার ঢাকার ট্রাফিক জ্যামে আপনি এটা চালাতে পারবেন আমার জন্য কি ফিজিবল কিনা সেটা হচ্ছে কথা ডেফিনেটলি ফাইভ জির যেটা স্পিড বাড়াবে তারপর হচ্ছে বিশেষ করে ইন্টারনেট অফ থিংস যেভাবে এখন সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আসছে বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেভাবে আসছে সেই হিসাবে আমরা স্মার্ট হোম স্মার্ট কার স্মার্ট এই আইওটি সিস্টেমটাকে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি চাইলে এবং যেটা বললেন যে ওই যে বাইরে থেকে অপারেশন করা এগুলো হচ্ছে মার্কেটিং টার্ম হ্যাঁ সেটা কিছুটা অংশ হতে পারে সেটা আপনি যদি ইউএসএ থেকে একজন ডক্টর যদি আপনাকে টেলিমেডিসিন বা এটা করতে হেল্প করতে চায় সেটা কিন্তু এখনকার টেকনোলজি তো সম্ভব ফোর জি দিয়েও সম্ভব ডেফিনেটলি ফাইভ জিতে সেটা আরও অনেক ফাস্টার হয়ে যাবে অনেক দ্রুত আপনি করতে পারবেন স্মুথ হবে জিনিসটা একেবারে রিয়েল টাইম মনে হবে যে সরাসরি করছেন সেটা হবে আমার কথা হচ্ছে আপনি ফাইভ জি নেবেন তো কথা বলছেন তো নেন কিন্তু আপনি কি ফিজিবিলিটি স্ট্র্যাটেজিটা করেছেন করলে সেটা আমাদের সাথে একটু শেয়ার করেন আমরা দেখি আপনি দুই বছর পরে এসে বললেন হাজার হাজার কোটি টাকা দেশের খরচ করে বললেন যে ও না না এটা তো এখন আমাদের এখানে কাজ করছে না আমাদের ওই জায়গায় ভুল হয়ে গেছে ন এটা তো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না আপনি এখানে তো এক টাকা দুই টাকার ব্যাপার না দেশের মানুষের টাকা তাই না সব যেই করুক ইনভেস্টমেন্টগুলো কিন্তু আসলে করছে সবগুলোই হচ্ছে ব্যক্তি মালিকাধীন কোম্পানিগুলো করবে ব্যক্তি মালিকান সরকারের কিছু আমি যদি বলি সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা অবকাঠামো তৈরি করার কথা আমি যদি বলি সেইখানে এক্সাক্টলি এই ফাইভ জি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সরকার কী করতে পারে হ্যাঁ প্রথম হচ্ছে সরকারের কাজ যেগুলো হচ্ছে একটা হচ্ছে পলিসি এবং অডিটিং লেভেলে সহায়তা করে এবং আরেকটা হচ্ছে কর্পোরেট যারা ব্যক্তি মালিকান ওনাদের এই জিনিসগুলো স্মুথ করার জন্য কিছু কিছু জায়গায় অ্যাক্সেস বা একমাত্র অথরিটি হচ্ছে সরকার ওনারা সেখানে কিছুই করতে পারবেন না সরকার যদি আপনাকে সেখানে একটা রোড তৈরি করে দেয় আপনি সেখানে নতুন গাড়ি নিয়ে আসতে পারেন কোম্পানি হিসাবে সেই জিনিসগুলো সরকারের রোল পলিসি লেভেলটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ পলিসি থেকে সরকার কি বলছে যে এর মধ্যে সরকার যে বললো যে ধরেন আমি সরকার বললো যে আমি দুই সালের মধ্যে ফাইভ জি নিয়ে আসবো সরকার কি নিজে নিয়ে আসতে পারবে না কাকে দিয়ে আনাবে সেটা আনাবে হচ্ছে যে যে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো আছে ওনাদের মাধ্যমে তার মানে কি সরকার
দেখতে চাই এবং সেটা কর্পোরেটের দিক থেকে আমরা ওই প্রমাণ দেখতে চাই ইউনারা ফার্মা ধন্যবাদ যেটা তাই বলা হবে আপনারা জানতে আছে যে এখন যখন আমরা বলছি মোবাইল মূলত 5G নেটওয়ার্ক হচ্ছে মোবাইল ইন্টারনেটের কথা বলতে কথা বলছি হ্যাঁ বাসাবাড়িতে যে আমরা ওয়্যার্ড অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে যেটা পাচ্ছি সেটা কি তার বিকল্প হবে এটা বা এই সেই ব্যবসা কি তখন বন্ধ হয়ে যাবে না কি আসলে হবে আমি যে এগেইন বলছি যে কোনো রকম কোনো সময় কিন্তু মানে ওয়্যার্ড যে আমাদের স্পিডটা দেয় কোনো রকমই ওয়্যারলেস কিন্তু এই টেকনোলজি ওরকম স্পিড দিতে পারে সেটা খুবই নির্ভরযোগ্য নির্ভরযোগ্য এবং এটা অনেক স্পিড বেশি করে এটা ফাইবার দিয়ে আসছে ওয়্যার্ডকে পাস করতে পারবে না ওয়্যারলেস যে টেকনোলজি যে টেকনোলজি ওয়্যার্ডটাই সবচেয়ে স্পিড থাকবে আর সবচেয়ে বেশি স্পিড থাকবে কারণ এটা এটা কিন্তু আমাদের যেটা দরকার যে আমাদের ওয়্যার্ড ওয়্যারলেস দুইটাই থাকা দরকার একসঙ্গে যেটা একটা ব্যাকআপ বিভিন্ন দেশে বিদেশে আছে সো এখানে কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যে যেটা ভাই যেটা বলেন যে অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট যে আমরা কি রেডি কিনা অবশ্যই আমরা চাই যে আমরা বেস্ট সার্ভিস দেওয়ার জন্য কিন্তু পিছনে কি আমাদের সব রেডি আছে কিনা ফর এক্সাম্পল আমরা যদি এখন ফাইভ জি রেডি করি কিন্তু আমার যদি স্পেকট্রাম কস বেশি থাকে আমার যদি বেসিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা না থাকে আমি ফর এক্সাম্পল আমরা মোবাইল অপারেটে নিজের ফাইবারও ডিপ্লয় করতে পারি না কিন্তু এটা আমার যে ব্যাকবোনটা থাকবে এটা কিন্তু পুরো ফাইবারের উপর ডিপেন্ডেন্ট করতে থাকে আমার টাওয়ার কি টাওয়ার টু টাওয়ার ফাইবারে আমার থাকতে হবে কি ওইখানে কিন্তু আমরা নিজেরা করতে পারি না আমরা আবার আরেকটা মাঝখানে আরেকটা লাইসেন্স আছে আপনারা পারবেন না আমরা এখন টাওয়ারও পাচ্ছি এখন ফাইভ জি যদি হয় আমি কিন্তু থ্রি আমার এখন আঠারোশো একুশশো নয়শো মেগা হচ্ছে আছে ফাইভ জির থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এবং টোয়েন্টি সিক্স আমার বলতে গেলে একশো মিটার পর পর আমার সাইজ লাগবে ওইটাও আমরা এখন করতে পারছি না সো আমি এইসব যদি বেসিক রিকোয়ারমেন্টস যদি ঠিক না থাকে কীভাবে আমরা এখানে ইনভেস্ট করব এখন ইস্যু হচ্ছে হ্যাঁ বলবে যে ঠিক আছে ফাইভ জি করার জন্য করলাম দেখা যাবে কিছু কিছু স্পটে আমরা ফাইভ জি দিলাম কিন্তু যেটা যেটা দরকার সব কিছু পুরো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইভ জিতে এটা হচ্ছে না সো দিস ইজ দ্য চ্যালেঞ্জ দ্যাট উই হ্যাভ যে উই আর নট রিয়েলি রেডি উইথ অল দি রিকোয়ারমেন্টস উইথ অল দি পলিসিজ টু ইমপ্লিমেন্ট হ্যাঁ আপনার আপনি যেটা বলছেন আর একটা কথা গুরুত্বপূর্ণ কথা যে আপনি অপটিক্যাল ফাইবার নিজে লেআউট করতে পারেন না মোবাইল টাওয়ার মোবাইল টাওয়ার আপনারা পাচ্ছেন না কিন্তু আপনারা আবার বলছেন যে মানে যেটা এখন এনটিটিএনরা করছে আর এখন নতুন টাওয়ার কোম্পানিগুলো কাজ করছে সবগুলো আপনার কোয়ালিটি অফ সার্ভিস নির্ভর করছে এই সিস্টেমের উপর অ্যাবসলিউটলি আপনি বলছেন আমাদের সব সরকারি সার্ভিস রিকোয়ারমেন্টস সকল ব্যবসা একটি প্রতিষ্ঠান বা একই জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে না দিয়ে এটা ভাগ করে দেওয়া তাহলে সবার জন্য কোয়ালিটি অফ সার্ভিস দরকার সবার জন্য একই কোয়ালিটি অফ সার্ভিস দরকার শুধু দেখা যাচ্ছে মোবাইল অপারেটার কোয়ালিটি অফ সার্ভিস দরকার আছে অন্যদের ওরকম স্ট্রেঞ্জার না সো এটা আমাদের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ আচ্ছা সরকার যুক্ত হচ্ছে সব ব্যবসা যদি একই প্রতিষ্ঠান বা একই ধরনের প্রতিষ্ঠান আসে তাহলে কম্পিটিশনটা আসলে বাজারে হয় না সেটা একটা যুক্তি ওনাদের যুক্তি আছে কিন্তু তারপরে সবার যাতে একই রকম তাহলে কোয়ালিটি অফ সার্ভিস দরকার আছে ওইটাই তো হচ্ছে না এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ অনেক ধন্যবাদ জনাব তাইমুর রহমান জনাব এম এম মাইনুল হোসেন অনেক ধন্যবাদ আজ কনসেস করতে হচ্ছে তারপরে আমরা আশা করি যে বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করলাম ফাইভ জি নেটওয়ার্কের তৈরি করবার জন্য যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং যেগুলো অপরচুনিটি আছে সেগুলো সবই চিন্তা করা হবে এবং সব পক্ষই সকল অংশীদাররাই অংশীজন এগিয়ে আসবে এই বিষয় থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এই ছিল আজকের মধ্যে খাতুন গজ থেকে মধ্যে ছিল আমাদের সাথেই থাকবেন দেখা হবে আবারও